எவ்ரி ஷார்ட் நான் வந்து அக்காவை நினைச்சு தான் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேருக்கு அக்கா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கா தம்பி படம் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இருக்கிறதுனால அதை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பெரிய ஹீரோஸுமே புதுமுக டிரெக்டர்ஸ் கொடுத்த பெரிய ஹிட்ல தான் அவங்க ஹீரோஸ் ஆனது பெரிய ஹீரோஸ் ஆனது கட்டுறது வந்து நல்ல சினிமா என்னன்றது கத்துக்கிட்டேன் பெற்றது வந்து என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக கிடச்சிருக்காங்க பூமிகா மேம்க்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டிங் பிரதர் சிஸ்டர்ன்ற பாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கண்டிப்பாக ஒரு ஃப்ரேமில் நாங்கள் ரெண்டு பேரும் இருக்கும் போது உண்மையாகவே அக்கா தம்பி மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு எனக்கே நிறைய தடவை தோணியிருக்கு குழந்தையிலேருந்து ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் ஸ்கூலில் யாருக்காவது கொடுத்தா கூட பர்த்டேன்னு கொடுத்தா கூட அதை சேவ் பண்ணி எனக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அக்கா ஸோ இதை விட என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு அக்காக்கும் தம்பிக்கும் பாண்டிங் ஸோ இப்போ வரைக்கும் அது அப்படி தான் இருக்கு சார் ஜெயம் டு பிரதர் இந்த டிராவல்ல ஜெயம் ரவி கட்டுறதும் பெற்றதும் என்ன கட்டுறது வந்து நல்ல சினிமா என்னன்றது கத்துக்கிட்டேன் பெற்றது வந்து என்னுடைய ஃபேன்ஸ் அவங்க வந்து எனக்கு ஒரு கிஃப்டாக கிடச்சிருக்காங்க அது வந்து என்றைக்குமே நான் லைஃப்பில் மறக்க மாட்டேன் ஐம் ஆல்வேஸ் கிரேட்ஃபுல் ஃபார் மை ஃபேன்ஸ் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என்னை ஒரு குடும்பத்தில் ஒருத்தனாக பார்த்துட்டு இருக்கிற அந்த ஒரு அன்பு நான் வந்து பெற்றது தனி ஒருவன் சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் உணக்கம் எனக்கும் இது உங்கள் கேரிய ஒரு முக்கியமான படம் அந்த படங்களை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க கண்டிப்பாக நானும் ரொம்ப முக்கியமான படமாக தான் பார்க்குறேன் ஏன் அப்படின்னா ஒரு வெற்றி தாண்டின சில படங்கள் இருக்கும் இது வந்து கமர்ஷியலாக வெற்றியா அப்படின்றத தாண்டின சில படங்கள் வந்துட்டு என் கரியரில் அமைஞ்சிருக்கு ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியம் வந்து நிஜமாகவே ஒரு அப்பா வந்துட்டு அவர் பையனை வந்து அவருக்கு ஏற்ற ஒரு மீடியமில் போட்டார் சென்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறது வந்து அவர் வந்து இன்ஜினியரிங் படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சார் ஒரு அப்பா ஆனால் வந்து அந்த பையனுக்கு வந்துட்டு இன்ஜினியரிங் வேணாம் அவனுக்கு பிடிச்ச ஒரு இதில் வந்து திருப்பி ஒரு வருஷத்துக்கு அப்புறம் மாற்றி விட்டார் அப்படி ஒரு இம்பேக்டை ஏற்படுத்தின ஒரு உண்மையான ஒரு சம்பவம் இது நான் சொன்னது அதெல்லாம் வந்து வெற்றிக்கு அப்பாற்பட்டது இது வேறு மாதிரியான ஒரு வெற்றி அந்த தனி ஒருவனில் வந்துட்டு நிறைய பேர் வந்து நான் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டு போலீஸ் ஆகணும்னு நினச்ச பல பேர் இருக்காங்க ஸோ கமர்ஷியல் சக்ஸஸை தாண்டி ஒரு விஷயம் நடக்குது அப்படின்னா ஒரு லைஃப்பில் ஒரு மாறுதல் நடக்குதுன்னா இந்த படங்கள்லாம் அதை குறிப்பிட்டு சொல்லலாம் ஸோ ஐம் ரியலி பிளஸ் டு ஹவ் ஆக்டட் அண்ட் ஆல் தீஸ் ஃபிலிம்ஸ் சார் சில படங்கள் மற்ற மொழியிலேருந்து தமிழை ரீமேக் பண்ணுவாங்க ஆனால் உங்கள் படங்கள் அது ரீமேக்குன்னு சொல்ல முடியாத அளவுக்கு ரீமேடாக தான் இருந்திருக்கு தமிழ் ஆடியன்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி ஆனால் தனி ஒருவன் வந்து உங்கள் படம் வந்து தெலுங்குல ரீமேக் செய்யப்பட்ட போது அது எப்படி ஃபீல் பண்ணிங்க கண்டிப்பாக எல்லாரும் ரீமேக் ஹீரோ ரீமேக் ஹீரோ தான் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த ஸ்டேஜில் நான் பெருசாக ரியாக்ட் பண்ணிக்கல ஏன்னா ரீமேக் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் அது நம்ம பல தடவை சொல்லியும் பல பேருக்கு புரியல அதுக்கப்புறம் நான் என்னுடைய ஸ்ட்ரைட் ஃபிலிம்ஸ் நிறைய ஹிட் ஆச்சு அப்புறம் அப்போ புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க ஓகே இவர் வந்துட்டு ஒன்லி ரீமேக் மட்டும் இல்லை நல்ல ஸ்கிரிப்டும் செலக்ட் பண்ணுறாருன்றது புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க என்னுடைய தனி ஒருவனே தெலுங்குல ரீமேக் ஆகும்போது ஹிந்திலையும் பேசிகிட்டு இருக்காங்க இந்த மாதிரி பல மொழிகளில் ஆகும்போது அப்போ நான் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டேன் ஏன்னா அது ஒரு உதாரணம் எனக்கு நம்மளும் சில சாதனைகள் செய்ய முடியுன்றதுக்கு ஒரு உதாரணம் சார் நீங்கள் வந்து ஆலவந்தனில் ஒரு அஸ்டன் டேரக்டர் ஸோ சினிமா கேரியர் ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ கமல் சார் அன்னைக்கு பார்த்ததுக்கும் உங்களோட கேரியரில் முக்கியமான படம் பொன்னியின் செல்வர் ஸோ அதோட ஸ்டோரி நரேஷன் வந்து கமல் சார் கொடுத்தார் ஸோ கமல் சார் நீங்கள் அண்ணாந்து வியந்து பார்க்கும் விஷயங்கள் என்ன நான் அலவந்தான்ல அசிஸ்டன்ட் டேரக்டர் நடிக்கும் போது உண்மையாக டைரக்ஷன் கற்றுக்கணும்னு நான் போல கமல் சாரை பார்த்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுறாரோ அதை அப்படியே காப்பி அடிக்கணும்னு தான் நான் போனேன் ஆனால் அது இன்ஸ்பயர் ஆனேன் அவரை காப்பி அடிக்க யாராலையும் முடியாது ஸோ நிறைய இன்ஸ்பயர் ஆகிருக்கேன் அவர்கிட்ட வந்து பல நடிகர்கள் ஆகிருக்காங்க அதில் நானும் ஒருத்தன் பெருமையாக சொல்லிப்பேன் அண்ட் அவர் எல்லாமே செஞ்சுட்டார் எல்லா விதமான கதாபாத்திரங்களும் செஞ்சுட்டார் சினிமாவில் அவர் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பல விஷயங்கள் வந்துட்டு இன்றைக்கி யூஸ் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் கூட ஒர்க் பண்ணதுன்றது ஒரு பெரிய ஒரு பெருமை தான் எனக்கு ஒரே ஒரு வருத்தம் என்னென்னா மணிசார் படத்தில் தக் லைஃப்பில் நான் இருந்தேன் அதுக்கப்புறம் சில ஒரு காரணத்துக்காக அது இல்லாமல் போனது ஒன்று தான் எனக்கு வருத்தமே தவிர மற்றபடி ஆல்வேஸ் ஹீ இஸ் இன்ஸ்பைரிங் டு
ரெண்டுமே உண்மைதான் நானும் நல்ல கதைகள் நோக்கி போயிட்டு இருந்தேன் அவங்களும் நல்ல ஹீரோஸ் நோக்கி வந்துட்டு இருந்தாங்க புதுமுக புதுமுக இயக்குனருக்கும் அப்படி ஒரு 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 ஜாயினிங் பாயிண்ட் தான் ரெண்டுமே அந்த ஒரு மீட்டிங் ரொம்ப நல்லா நடந்துச்சு என் லைஃப்ல சில பேருக்கு அது அமையும் அந்த மாதிரி அமைஞ்சதுதான் எனக்கு அண்ட் ஐம் வெரி கிரேட்ஃபுல் தட் புது டிரெக்டர்ஸ் எனக்கு ஹிட் கொடுத்துருக்காங்க என்னால புது டிரெக்டர்ஸ்க்கு ஹிட் கொடுக்க முடிஞ்சதுன்னு நம்ம ஒரு ஸ்டேஜ்ல பார்த்தோம்னா இன்னைக்கு இருக்கிற எல்லா பெரிய ஹீரோஸுமே புதுமுக டிரெக்டர்ஸ் கொடுத்த பெரிய ஹிட்ல தான் அவங்க ஹீரோஸ் ஆனது பெரிய ஹீரோஸ் ஆனது ஸோ அதனால அந்த நம்பிக்கை எனக்கு எப்பவுமே இருக்கும் ஸோ நல்ல கதைகள் தேடி போனோம்னா அது ஏதோ ஒரு ரூட்ல நம்ம கிட்ட வந்து சேரும் சார் ஸ்கிரீன்ஸ் இன் மீடியாவில் தொடர்ந்து மூணு படங்கள் நீங்கள் சைன் பண்ண போது இண்டஸ்ட்ரியிலே ஒரு பரபரப்பு ஏற்படுத்துச்சு அதில் மூணு மூணு ஜானர் அகிலன் வேறு விதமான ஒரு ஜானர் இப்போ தீபாவளிக்கு வரப்போகிற பிரதர் வந்து ஒரு ஃபேமிலி எமோஷனல் சென்டிமெண்டல் விஷயம் அடுத்து டாடா இயக்குனர் கணேஷ் பாபு அது வேறு ஜானர் இது எப்படி உருவாச்சு எப்படி வந்து பிரதர் படத்துக்கு பிரதர்னு டைட்டில் வந்ததோ அந்த கதையில் ஆரம்பித்தது தான் உண்மையாகவே ஒரு பிரதர்லி ஃபீலிங் எனக்கு வந்துட்டு சுந்தர் சாரை பார்க்கும் போது ஸ்கிரீன் சீன்ஸ் ப்ரொடியூசர் அவர் வந்துட்டு ஒரு படம் பண்ணலாம் தான் வந்தார் நாங்கள் பேசி ஒரு மாதிரி ஒரு அந்த ஒரு நட்பின் அடிப்படையில் சில விஷயங்கள் ஷேர் பண்ணோம் கொஞ்சம் பர்சனலாக இருந்தோம் அண்ட் அப்போ தான் சொன்னார் நம்ம ஒரு மூணு படமாக இதை பண்ணுவோம் அப்படின்னு ஃப்யூச்சரில் நிறையா பண்ணுவோன்னு ஏன் அதை இப்போவே சைன் பண்ணலாமேன்னு ஆரம்பித்த ஒரு விஷயந்தான் அண்ட் இப்போ வரைக்குமே அவர் எனக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்துட்டுருக்காரு என்னால் எவ்வளோ சப்போர்ட்டிவாக அவருக்கு இருக்க முடியுமோ நானும் இருக்க ட்ரை பண்ணிகிட்ருக்கேன் கண்டிப்பாக அவருக்கு பிரதர்னு ஒரு நல்ல ஹிட்டாக இருக்கும் அடுத்தது வர்ற படமும் டாடா டேரக்டருடைய படமும் கணேஷ் அவர்களுடைய படமும் அவருக்கும் அவர் ப்ரொடக்ஷனுக்கும் மிகப்பெரிய சக்ஸஸாக இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன் பிரதர் இப்போ பிரதர் படம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஒரு அக்கா தம்பியோட சென்டிமெண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஸோ ரியல் லைஃப்லேயுமே அன்னைக்கு ஆடியோ லான்ச்சிலுமே சிஸ்டர் வந்திருந்தாங்க அந்த பாண்டிங் வந்து உங்களுக்கு எப்படி கனெக்ட் ஆச்சு இந்த கதை கேட்கும் போது எனக்கும் அக்காவுக்கும் ஒரு ஸ்பெஷல் பாண்டிங் இருக்குது அவங்க வந்து காலேஜ் படிக்கும் போதும் டென்டிஸ்ட்ரி அவங்க படிக்கும் போதும் எனக்கு ஒவ்வொன்றா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்து காமிப்பாங்க நான் இன்றைக்கி இது பண்ணியிருக்கேன் இன்னைக்கு இந்த டீத் இப்படி மோல்ட் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ஸ்கெலிட்டன் பற்றி இப்படி படிச்சுருக்கோம் அப்படின்னு அதெல்லாம் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் அவங்க அதெல்லாம் என்கிட்ட ஷேர் பண்ணிக்கணும்னு அவசியம் இல்லை எனக்கு நான் அந்த நாலேஜும் கிடையாது எனக்கு அவங்க ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் தம்பிக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக ஒன்று சொல்லணும் அப்படின்னு ஒரு பாண்டிங் பண்ண இருக்கும் இல்லையா அது நாட் ஓன்லி தேட் இன்சிடென்ட் குழந்தையில இருந்து ஏதாவது ஒரு சாக்லேட் ஸ்கூல்ல யாருக்காவது கொடுத்தா கூட பர்த்டேன்னு கொடுத்தா கூட அதை சேவ் பண்ணி எனக்கு கொண்டாந்து கொடுப்பாங்க அக்கா ஸோ இதை விட என்ன நம்ம எதிர்பார்க்க முடியும் ஒரு அக்காக்கும் தம்பிக்கும் பாண்டிங் ஸோ இப்ப வரைக்கும் அது அப்படிதான் இருக்கு ஆனால் பிரதர் படம் ஸ்டேஜில் அவங்க வந்து என்னை பத்தி பேசும் போதும் அந்த பூரிப்பும் அந்த சந்தோஷமும் என்னைக்குமே அது இருக்கும் எனக்கும் அக்காக்கும் இந்த படத்துல அது எப்படி கனெக்ட் ஆயிடுச்சு இந்த படத்துல எவ்ரி ஷார்ட் நான் வந்து அக்காவை நினைச்சுதான் பண்ணேன் ஏன்னா சில பேருக்கு அக்கா இருக்க மாட்டாங்க அவங்க வந்துட்டு ஒரு அக்கா தம்பி படம் பண்ணும் போது எப்படி பண்ணுவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல ஆனா எனக்கு இருக்கிறதுனால அதை ஏன் யூஸ் பண்ணிக்க கூடாதுன்னு நினைச்சேன் ஸோ எவ்ரி டைம் நான் பூமிகா மேம் பார்க்கும் போது எங்க அக்கா கிட்டயும் அதான் சொன்னேன் உன்னை பத்தி தான் நினைச்சிட்டு பண்ணேன் அப்படின்னு நான் நான் சொன்னேன் அது காமெடியா இல்லை கண்டிப்பா அது உண்மையாவே நான் மனசார அக்காவை நினைச்சுதான் பண்ணேன் இல்ல இந்த படத்தோட போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் ஒர்க்ல கூட ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் கமெண்ட் வெளியில வந்தது என்னன்னா உங்களோட சிஸ்டரும் பூமிகாவும் ரிசம்லன்ஸ் இதுல ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நீங்க ஈஸியா எமோட்டா கனெக்ட் ஆகிட்டீங்கன்னு சொன்னாங்க அது உண்மையான எனக்கு தெரியல ஆனா பூமிகா மேம்க்கும் எனக்கும் இருக்கிற அந்த பாண்டிங் பிரதர் சிஸ்டர்ன்ற பாண்டிங் அந்த கெமிஸ்ட்ரின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அது கண்டிப்பா ஒரு ஃப்ரேம்ல நாங்க ரெண்டு பேரும் இருக்கும் போது உண்மையாவே அக்கா தம்பி மாதிரி இருக்காங்களே அப்படின்னு எனக்கே நிறைய தடவை தோணிருக்கு ஸோ அது படத்துக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆயிருக்கு சார் இப்போ ஒரு காமெடி ஜானர்ல பண்ணி நிறைய சக்சஸ் கொடுத்தவரு ராஜேஷ் பிரதர் வந்து உள்டவான ஜானர் ஒரு ஃபேமிலி எமோஷன் சென்டிமெண்ட் இது வந்து எப்படி வந்து டிரைவ் ஆச்சு எனக்கு அதுதான் எப்பவுமே வந்து எல்லாரும் ராஜேஷ் சார நல்ல காமெடி டேரக்டர்னு சொல்லும் போது நான் யோசிச்சு பார்ப்பேன் அவருடைய காமெடி ஹிட் ஆனதுனால தான் அந்த டேர்ம் வந்ததே தவிர அவருடைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் நான் இன்னைக்கும் வந்து ராஜேஷ் சார ஃபேமிலி டேரக்டராக தான் நான் பாக்குறேன் அவர்
இன்வால்வ் பண்ணி பண்ணி ஒரு சிஸ்டர் கேரக்டரா இருந்தாலும் அவங்களுக்கு ஒரு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிருப்பாரு ஒரு காம்பேரரா வச்சிருப்பாங்க அவங்க பேசுற விதமே இன்றைக்கு இன்று நீங்கள் செய்த ஒரு விஷயம் நன்றாக இல்லை இந்த மாதிரி அப்படிதான் பேசுவாங்க அதெல்லாம் கிளாப்பிங் மொமெண்ட்ஸ் தான் சில இதெல்லாம் ஸோ நான் என்னைக்குமே அவரை ஃபேமிலி டேரக்டர் தான் பாக்குறேன் அவருடைய டயலாக்ஸ் எல்லாம் ரீல்ஸா இன்னைக்கு மாறுதே தவிர அவருடைய முந்தைய படங்கள் எல்லாமே ஃபேமிலிக்கான படங்கள் தான் ஸோ பிரதரும் அப்படியான ஒரு படம் தான் அவர் சொல்லியிருந்தாரு நான் மூணு கதை சொன்னேன் ரவி சார் வந்து இந்த கதை பண்ணலாம் இல்ல ஸ்கோப் நிறைய இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி நீங்க இதை செலக்ட் பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொன்னாரு ஆமா உண்மைதான் அது கண்டிப்பா ஏன்னா அவர் லைனா வந்துட்டு பத்து பன்னெண்டு வச்சிருப்பாரு அவர் அவர் வந்துட்டு அதுல இருந்து அழகா அவர் நூல் பிடிச்சு போற மாதிரி எந்த கதையா இருந்தாலும் போயிடுவாரு பட் எனக்கு எது தேவை அந்த டைம்ல அப்படின்னு யோசிச்சப்ப என்னுடைய ஃபேன்ஸும் சொன்னாங்க சார் நீங்க வந்து த்ரில்லர்னு போயிட்டீங்க நீங்க வந்துட்டு ஹாரர்னு போயிட்டீங்க இப்படி எல்லாம் போயிட்டீங்க ஃபேமிலிக்கு நீங்க படம் பண்ணி ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு ஒரு மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அப்பதான் நான் முடிவு பண்ணேன் ராஜேஷ் சார் கூட ஒரு நல்ல ஃபேமிலி படம் பண்ணுவாங்க அந்த டைம்ல அவர் எடுத்துட்டு வந்த மூணு லைன்ல இது ஃபேமிலிக்கான ஒரு லைனா இருந்தது மற்றது ரெண்டுமே என்டர்டைனிங்கா காமெடியா அப்படி இருந்தது ஸோ இதை வந்து பண்ணலான்னு நான் சொன்னேன் சரி நம்ம ஏற்கனவே பேசுற மாதிரி ஒரு சந்தோஷ் சுப்பிரமணியமாட்டம் வக்கம் எடுக்கட்டும் மல்டி சாரர் நிறைய இருந்தாங்க எல்லாருக்குமே அந்த படத்துல இம்பார்டன்ஸ் இருந்தது இப்ப நீங்க பிரதர் எடுத்துட்டீங்கன்னா பூமிகா இருக்காங்க பிரியங்கா மோகன் ராவ் ரமேஷ் வி டிவி கணேஷ் நட்ராஜ் எல்லாமே இருக்காங்க இந்த ஸ்கிரீன் பிளேஸ் எல்லாருக்குமே ஈக்குவலா இருக்கா இந்த படத்துல ஆஹ் அது கண்டிப்பா எல்லாருக்கும் ஈக்குவலா தான் இருக்கும் ஸ்கிரீன் பிளேஸ் ஏன்னா அப்படி இல்லாத ஒரு சீனே இருக்காது படத்துல அப்படி இல்லாம இருக்கிற ஆர்டிஸ்ட இவ்வளவு வேல்யூபுல் ஆர்டிஸ்ட நாங்க வந்துட்டு தேவையில்லாம இந்த சீன்காக கூப்பிடவே மாட்டோம் எல்லாருக்கும் ஒரு டிஃபைன் கேரக்டர்ஸ் இருக்கு இந்த படத்துல அது தேவையும் படுது ஏன்னா படமே வந்துட்டு ஒரு ஃபேமிலி கிட்ட இருந்து இன்னொரு ஃபேமிலிக்கு போற மாதிரி தான் ஸோ அதனால அந்த பாண்டிங்கும் சரி அந்த காமெடி ஆர்டிஸ்டா நீங்க பாத்தீங்கன்னா படத்துல எல்லாமே பண்ணக்கூடிய ஆர்டிஸ்ட் தான் சரண் என்ன அவங்க எது வேணா பண்ணுவாங்க ராவ் ரமேஷ் சார் நம்ம வி டிவி வந்துட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாரோ அதுவே யூனிக்கா இருக்கும் சம்டைம்ஸ் அவர் சென்டிமெண்டா சில சொன்னா கூட நமக்கு உரைக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸ் தான் நட்டி சாரை வந்து நம்ம முடிவு பண்ணவே முடியாது அவர் வில்லன் கேரக்டர் பண்றாரு அப்படி படம் பார்த்து ஆரம்பிச்சாதான் அவர் என்ன கேரக்டர்னு நமக்கு புரியும் ஸோ அந்த அளவுக்கு அவர் டிஃபைண்டா கேரக்டர்ஸ் பண்ணுவாரு பிரியங்கா மோகனும் சரி ஆஹ் ரொம்ப அழகா வந்துட்டு கியூட்டான சில எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் எல்லாம் இன்னைக்கு வரைக்கும் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் அவங்களுடைய எல்லா படங்களும் நிறைய படங்கள் வந்து நான் அவங்களுக்கு பார்த்துருக்கேன் ஸோ இந்த கேரக்டர் பர்டிகுலரா டேரக்டர் சொல்லும் போது அவங்க கரெக்டா இருக்கும் ரெண்டு பேருமே சொன்னோம் ஸோ அதனால அவங்களும் பின்னி படல் எடுத்துருக்கிறாங்க ரொம்ப நல்லா வந்திருக்கு பிளஸ் பூமிகா மேம் சொல்லவே வேண்டாம் அவங்களுக்காகவே தேட்டர்ல போய் நம்ம படம் உங்களுக்கு பார்த்துருக்கோம் அப்படி அவங்க கூட நடிக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா சீதா மேடம் சீதா மேம் சீதா மேம் வந்துட்டு என்ன குழந்தையில இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கிறவங்க ஒரு தொட்டில் சபதம்ன்ற படத்துல எங்க அப்பா ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்துல வந்து அவங்க ஹீரோயின் அப்ப நான் வந்துட்டு சும்மா அந்த ஷூட்டிங்ல போயிட்டு விளையாண்டுட்டு இருக்கிற அந்த வயசு எனக்கு சோ அதை பார்த்துட்டு இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் படம் நானும் சீதா மேம் நடிக்கிறது அம்மாவா பண்ணிருக்காங்க அப்ப எங்க அப்பாவுக்கு போன் பண்ணி வந்து சொன்னாங்க அவர் அப்பா சின்ன வயசுல பார்த்தது இன்னைக்கு அவர் கூட நடிக்கும் போது சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க லவ்லி பர்சன் அண்ட் வெரி ஹாப்பி டு ஹவ் ஷேட் மை ஸ்கிரீன் வித் ஆல் ஆஃப் திஸ் ஒண்டர்ஃபுல் ஆக்டிங் உங்க அப்பா கேரக்டர் அச்சுத் குமார் அவர் வந்துட்டு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு ஆர்டிஸ்ட் காந்தார நம்ம பார்த்துருக்கோம் வில்லன் கேரக்டர் பண்ணாரு அவர் வெரி ஸ்வீட் நான் கேட்பேன் சார் எந்த மாதிரி ஸ்கூல்ல சார் ட்ரெயினா நீங்க அப்படின்னு கேட்பேன் அவர் சில இதெல்லாம் சொல்வார் ஸ்டேஜஸ் அங்க பர்ஃபார்ம் பண்ணது எப்படி சினிமாவுக்கு நம்ம எப்படி பர்ஃபார்ம் பண்ணணும் நிறைய அந்த விஷயத்துல பேசுவோம் வெரி கேஷுவல் பர்சன் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நல்ல ஆக்டர்ஸ் கூட ஆக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி பிரதர் படம் மூலமா கிடைச்சது சார் தீபாவளி ரிலீஸ் எல்லா நடிகர்களுக்கும் ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்குற விஷயங்கள் இப்போ உங்களுக்கு பிரதர் அமைஞ்சிருக்கு இந்த தீபாவளி சரவடி எப்படி பாக்குறீங்க ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு ஏன்னா எனக்கு இதுக்கு முன்னாடி பேராண்மை படம் தான் தீபாவளி ரிலீஸ் ஆச்சு அது ஒரு மறக்க முடியாத ஒரு அனுபவமா இருந்தது அதுக்கப்புறம் இந்த ஏன்னா ஆர்டிஸ்டுக்கு வந்துட்டு கண்டிப்பா ஒரு ஃபெஸ்டிவல் ரிலீஸ்ன்றது நம்ம டினை பண்ணவே முடியாது அதை விட ஒரு
நம்ம எப்படி வந்துட்டு எல்லா விதமான பட்டாசும் வெடிக்கிற மாதிரி எல்லா படங்களும் பார்க்கணும் எல்லாரும் ஹாப்பியா என்ஜாய் பண்ணணும் தீபாவளி என்ன நான் ஆசைப்படுறேன் சார் இப்போ தாம் தூம் இங்கேயும் காதல் இதுல வந்து நீங்க ஹைரி ஜெயராஜ் காம்பினேஷன்ல இந்த ஆல்பமே ஹிட்டு இப்போ பிரதர் இல்ல இந்த மக்கா மிஷி தேர்ட்டி மில்லியன் பிளஸ் ஸ்டில் கோயிங் ஸ்ட்ராங் பட் எல்லாமே பிரமாதமா வந்திருக்கு ரீரிகார்டிங் பார்த்தவங்க இன்னும் ஒரு ஆடட் ப்ரெஸ்ஸா ஃபீல் பண்றாங்க அந்த ஹாரிஸ் ஜெயராஜ் அந்த காம்போவை எப்படி நினைக்கிறீங்க ஹாரிஸ் சாருடைய எல்லா பாடலும் எனக்கு பிடிக்கும் நான் அவர் முதல் படத்துல இருந்து பெரிய ரசிகன் அண்ட் அவர் ரொம்ப சவுண்டிங் அந்த சவுண்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப யூனிக்கா இருக்கும் எனக்கு வந்துட்டு ஆல்பமா ஹிட்டு கொடுத்த ஒரு சில பேர்ல அவரும் ஒருத்தர் எனக்கு யுவன் கொடுத்துருக்காரு தேவிஷி பிரசாத் கொடுத்துருக்காரு பட் ஹாரிஸ் சார் வந்து வெரி ஸ்பெஷல் பிகாஸ் எங்கேயும் காதல் ஆல்பம் வந்துட்டு இன்னைக்கும் வந்து எல்லா இடத்துலையும் பிளே ஆகிட்டு இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த படம் பர்டிகுலராக அவருக்கே ஒரு பெரிய ஒரு ஒரு பிளஸ்ஸாக அமைஞ்சு இந்த படம் ஏன்னா அவரும் ஆல்பமா ஒரு ஹிட்டு கொடுத்துட்டு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுச்சு இண்டிவிஜுவலா சாங்ஸ் ஹிட் ஆயிருக்கும் பட் ஒரு ஆல்பமா இந்த படம் வந்துட்டு அவருக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பிளஸ்ஸா இருந்திருக்கு அது என் கூட இருக்குன்னு நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு சார் இன்னைக்கு சினிமா ஃபேன்ஸோட டிவிஷன் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சு டெக்னாலஜி ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஆயிடுச்சு ஓடிடி வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா இன்னைக்கு பார்க்கப்படுது பிளஸ் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இன்னைக்கு ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்குது இப்போ சமீபத்தில் யுவன் சங்கராஜ் என்ன சொன்னார்னா இன்னொரு ஃபைவ் டு டென் இயர்ஸ்ல மியூசிக் கம்போசர்ஸ் இருக்க மாட்டாங்க ஏ வந்து ஒரு முக்கிய பங்கு இருக்கும் அதே மாதிரி சிங்கர்ஸ வந்து ரீக்ரியேட் பண்றது இப்போ பாபா பாக்கியா மலேசியா வாஸ் ஜெவன் சார் அந்த மாதிரி ஆக்டர்ஸே ரீக்ரியேட் பண்ணி பண்ணலான்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் நடக்குதுன்ற போது இந்த டெக்னாலஜி டெவலப் பண்ணிட்டு நீங்க ஒரு அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஒரு ஆக்டர் இதை நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க டெக்னாலஜி இல்லாம சினிமாவே கிடையாது முதல்ல அண்ட் சினிமாவுடைய வளர்ச்சிக்கு டெக்னாலஜி ரொம்ப ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் அதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது நிறுத்த முடியாது அது ஒரு இவென்ச்சுவலா எனி டே அது நடக்கக்கூடிய ஒரு இவெண்ட் தான் அது நம்ம தடுக்கணும்னு நினைக்கவும் போறது இல்லை அதுக்கு எப்படி அடாப்ட் ஆகணும்னு தான் நம்ம நினைக்கணும் ஏன்னா இன்னைக்கு எல்லா ஃபீல்ட்லையும் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆகிட்டே போகுது சினிமா இஸ் அ விஷுவல் மீடியம்ன்றதுனால கண்டிப்பாக அந்த கேள்வி அந்த டவுட் நமக்கு வரும் இது வந்துட்டு மியூசிக் டேரக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா ஆக்டரை ரீப்ளேஸ் பண்ணுமா அப்படின்றது பட் நீங்கள் என்ன தான் டெக்னாலஜி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஹியூமன் எரர் தான் வந்துட்டு ஹியூமன்ஸ்க்கு பிடிக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இருந்தால் நமக்கு பிடிக்கும் நமக்கு ஒரு நைன்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் நைன் பர்சன்ட் இருந்தால் தான் நமக்கு பிடிக்கும் ஏன்னா கம்ப்யூட்டர் தாளம் போடுறதுக்கும் ஹியூமன் தாளம் போடுறதுக்கும் ஒரு சின்ன எரர் இருக்கும் கம்ப்யூட்டர் தாளத்தில் வந்துட்டு நமக்கு போர்டம் ஆகிடும் ஒரே டைமில் அது அடிக்கும் போது போர் ஆகும் நம்ம ஒரு செகண்டு எங்க யோசிச்சுட்டு அது ஒரு மிஸ்டேக் ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா அந்த எரர்னு சொல்றது மிஸ்டேக் கூட இல்லை அந்த ஹியூமன் எரர் தான் நம்மள இன்னுமே வந்து இன்ட்ரெஸ்டடா ஆக்கிட்டு இருக்கு சினிமாவில் நம்ம சில நேரத்துல வந்து நம்ம சொல்லணும் இல்லையா இந்த ஷார்ட் எப்படி பண்ணனே எனக்கு தெரியாது அந்த எமோஷன்ல பண்ணிட்டேன் அது கம்ப்யூட்டர் பண்ண முடியாது அது ஒரு ஃபேக்கா தான் தெரியும் நமக்கு ஸோ ஹியூமன் எரர் இருக்கிற வரைக்கும் டெக்னாலஜி எவ்வளோ வந்தாலும் அதை ஹியூமன்ஸ வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண முடியுமான்னு டவுட் தான் சார் உங்களோட அடுத்த படம் வந்து காதலிக்க நேரம் இல்லை அனௌன்ஸ் பண்ணும் போது எல்லாரும் ரவியை பாராட்டின ஒரு விஷயம் என்னன்னா அந்த ஃபர்ஸ்ட் லுக் டிசைன் வரும்போது நித்யா மேனன் ரவி நடிக்கும்னு வந்தது இது கதைக்கு அது தேவைப்பட்டதா இல்லை இது ஒரு ப்ரமோஷனுக்காக அது உருவாக்குனதா அது இல்லை இது வந்துட்டு என்னன்னா நான் முதல் தடவை வந்துட்டு பெண் இயக்குனரோட ஒர்க் பண்றேன் ஸோ அவங்களுக்கான ஒரு மரியாதை முதல்ல அண்ட் இந்த படம் வந்துட்டு கண்டிப்பாக வந்துட்டு ஃபீமேலுக்கு ஒரு முக்கியத்துவம் இருக்கிற ஒரு படம் ஸோ அந்த ஒரு கான்சியஸ்டேஷனால தான் அவங்களுடைய பேரை முதல்ல போட்டோம் பப்ளிசிட்டிக்கு நினச்சா அது இருந்துட்டு போட்டுமே என்ன இந்த மாதிரி இன்னொருத்தர் பண்ணால் சந்தோஷம் தானே எனக்கு ஸோ அதனால போத் வேஸ் அங்கே ஓகே அதை எப்படி வேணா எடுத்துக்கோங்க ஆனால் தேவைப்பட்டதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் பட் அது அப்படி இருந்தாலுமே எமோஷன்ஸு நிறைய சீன்ஸில் ரவி வந்து எக்ஸ்ட்ராடரியாக பண்ணிட்டான்னு சமீபத்தில் கேள்விக்கு சொன்னார் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது சொன்னார் ஸோ அது நீங்கள் உங்களுக்கும் நிறைய ஸ்கோப் இருக்கு இல்லையா அந்த படத்தில் கண்டிப்பாக இருக்கு இது வந்துட்டு ரோமியோ ஜூலியட் நான் படம் பண்ண இல்லையா ஹீரோ ஹீரோயின் யார் யார் பெருசு யார் கம்மி அதெல்லாம் தாண்டி ரெண்டு பேருக்கும் ஈக்குவல் ஸ்கோப
காதலுக்கு நேரம் இல்லை படத்துல வந்துட்டு எனக்கு ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சிது புதுசா பண்ணக்கூடிய ஒரு பெர்ஸ்பெக்டிவ் நான் வந்து பயங்கரமா அப்படியே லவ் ப்ரோபோஸ் பண்ணும் போது எல்லாம் அப்படியே பவ்யமா அப்படியே ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் அப்போதான் கிரு மேம் வந்துட்டு சொன்னாங்க அப்படிலாம் பண்ண தேவையில்லையே கேஷுவலாக சொல்லுங்களேன் அந்த பெர்ஸ்பெக்டிவை நான் எதிர்பார்க்கல ஓ ப்ரப்போசல் கேஷுவலாக சொல்லலாமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் ஆமாம் கேஷுவலாக சொல்லுங்களேன் பசங்க அப்படி இருந்தால் எங்களுக்குலாம் பிடிக்குமே ஏன் சொல்லலாமே அப்படின்னாங்க ஸோ அதை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி பண்ணும் போது எனக்கே ஒரு புது பெர்ஸ்பெக்டிவ் கிடைச்சிது ஒரு ஃபீமேல் நம்மளை எப்படி பார்க்குறாங்க எந்த பெர்ஸ்பெக்டிவில் பார்க்குறாங்க அது எனக்கு புதுசாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் ரவி வேற ஒரு டைமென்ஷனில் இருப்பார் ஐ ஹோப் ஸோ ஜெனி படம் சார் ஒரு பிக் மெகா பட்ஜெட் படம் ஜீனி 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 எனக்கு வெரி க்ளோஸ் டு த ஹார்ட் ஏன்னா அந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேண்டசி ஃபேண்டசியில் எமோஷன் கொண்டு வர்றது ரொம்ப கஷ்டம் இட்ஸ் அ பியூட்டிஃபுல் பிளைண்ட் அந்த ஃபேண்டசியில் ஒரு எமோஷன் புதுசாக உனக்கு கிடச்சிருக்கு காமெடியும் இருக்கும் அதில் அதே நேரத்தில் ரொமான்ஸ் வேறு மாதிரி இருக்கும் லவ்ன்றதே வேற ஒரு பரிமாணமா அந்த படத்துல தெரியும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய மிக்சட் எமோஷன்ஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு ரேரிட்டி அந்த ஃபிலிம் எனக்கு கண்டிப்பா இந்த படம் வந்துட்டு ஒரு ஃபேண்டசின்றதுனால நம்ம பேன் இண்டியாலாம் சொல்றோம் இல்லையா எல்லா சைடும் எல்லா தரப்பு மக்களுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கக்கூடிய ஒரு படமாகவும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ஃபிலிமாகவும் கண்டிப்பா வரும் சார் இன்னைக்கு ப்ரொமோஷன்ஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க ஜெயம்ல இருந்து பார்த்துட்டு இருக்கீங்க முப்பத்தி மூணு படம் முடிச்சுட்டீங்க முன்னாடி வந்து ப்ரெஸ் மீட் ப்ரெஸ் ஷோ இருந்தது இன்னைக்கு இன்டர்வியூஸ் வந்துடுச்சு சோசியல் மீடியா வந்துடுச்சு இன்ஃபுளுயன்சர்ஸ் வச்சு ரீல்ஸ் பண்றது வந்துடுச்சு டிராவலிங் இந்தியா அண்ட் அப்ராட் வந்துடுச்சு காலேஜஸ்ல போய் பேச வேண்டிய இது வந்துடுச்சு இது வந்து எப்படி பாக்குறீங்க நீங்க பியூட்டிஃபுல் குரோத் ஆமா வெறும் குரோத் மட்டும் இல்லை பியூட்டிஃபுல் குரோத் ஏன்னா முன்னாடி எல்லாம் யாராவது ஒரு ஆக்டரை வந்துட்டு அணுகணும்னா பேசணும்னா லெட்டர் போடுவாங்க இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு ஃபோன் நம்பர் கிடைக்கிறது பெரிய கஷ்டம் லேண்ட்லைன் நம்பர் கிடைச்சால பெரிய கஷ்டம் அவங்களுடைய அன்பை எப்படியாவது தெரிய வச்சிடணும் அப்படின்றது தான் ஒரு கமெண்ட் சொல்லணும்னா கூட பல பல நாட்கள் தேட வேண்டியதாக இருக்கும் அவங்க ஆஃபீஸில் போய் முன்னாடி நிற்க வேண்டியதாக இருக்கும் இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சு இன்னைக்கு சோஷியல் மீடியானாலையும் காலேஜ் காலேஜஸ்னாலையும் ஆர்டிஸ்ட் வில்லிங்காக போயிட்டு சொல்லுங்க நான் கேட்குறேன் அது அன்பாக இருந்தாலும் சரி கமெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி சொல்லுங்க நான் கேட்குறேன் ஏன்னா அவங்களுக்கு தான் அது உதவுது And uh, audience வந்து தேவையில்லாம எதுவும் சொல்ல எனிவே சொல்ல மாட்டாங்க அவங்க எனி டே அவங்க சென்சிபிளா இல்லாம இருக்கவே முடியாது ஆடியன்ஸ் வந்து தே ஆர் சென்சிபிள் பிகாஸ் தே ஆர் பேயிங் அ ப்ரைஸ் டு சி அ மூவி தே ஹாவ் டு பி சென்சிபிள் பிடிச்சிருந்தா மனசார பாராட்டு இன்னைக்கு ஒரு மன்யூமல் பாய்ஸ் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் பிடிக்குது அப்படின்னா மனசார பாராட்டக்கூடிய ஒரு விஷயம்தான் அதே மாதிரி நல்ல படங்களை வந்து அவங்க என்கரேஜ் பண்றதுக்கு தான் பார்ப்பாங்களே தவிர இப்ப நான் நான் வந்துட்டு ஒரு ஒரு படம் ஹிட் ஆகிட்டு எங்கேயா போகும்போது அந்த ஒரு அப்ரிசியேஷன் இருக்கு இல்லையா அது எத்தனை அவார்ட் கொடுத்தாலும் அது பக்கத்துலேயே வராது ஸோ ஐ திங்க் இந்த மாதிரி டிராவலில் பொன்னியின் செல்வன் டிராவல் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஃபுல் டீம் நாங்கள் போய் சந்தோஷமாக இருந்து நான் ஸ்டேஜில் இருந்தாலும் ஜம்ப் பண்ணிலாம் போய் ஹர்ப் பண்ணி அதெல்லாம் எப்போ நடக்கும் இப்போ தான் நடக்கும் இந்த ஜென்ரேஷனில் தான் நடக்குது இதுக்கு முன்னாடி நானும் பண்ணது கிடையாது ஸோ ஐம் வெரி ஹாப்பி தட் திஸ் இஸ் ஹாப்பினிங் ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி எங்களுக்கு கிடைக்குது ஆடியன்ஸோட மிக்ஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைக்குது அவங்க கிட்ட இருந்து டைரெக்டாக ஒரு கமெண்ட் கிடைக்கிறதுக்கு வந்துட்டு பாடுபட தேவையில்லை போய் நின்னாலே போகிறோம் அவங்க ஈஸியாக சொல்லிடுவாங்க இது இப்படி பண்ணுங்க அப்படி பண்ணுங்க ஸோ இட்ஸ் ஆல் இட்ஸ் ஆல் ஹேப்பனிங் நம் இது வந்து இந்த இம்பேக்ட் வந்து ரிசல்ட் கொடுக்குதுன்னு நம்புறீங்களா ஏன்னா சமீபத்தில் ஒரு விஷயம் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த சோசியல் மீடியாவோட அவேர்னஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த ட்ரெண்டிங் இதெல்லாம் வந்து டிக்கெட்டாக கன்வெர்ட் ஆகலை ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் தான் கிரியேட் ஆகுது எண்ட் ஆஃப் த டே கண்டென்ட் மட்டும் தான் அதை அடுத்த கட்டத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போகுதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு கருத்து இருக்கு இதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இப்போ நான் என்ன சொல்கிறேங்களா இப்போ நான் வந்து பிரதர் பட ப்ரொமோஷன் வந்திருக்கேன் இதில் வந்துட்டு நீங்கள் என்னுடைய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ தனி ஒருவன் பற்றி பேச முடியாதா முடியும் இல்லையா ஸோ அப்போ நான் வந்துட்டு போகும்போது அது ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஓகே சார் அந்த படம் சீன் சூப்பர் சார் சார் தீபாவளியில் போகாத சாங்ஸ் எப்போ பண்ணது அதெல்லாம் அவங்க பேசும்போது எங்களுக்கு அது எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் ஆகுது அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா அந்த மாதிரி ஏன்
இல்லைன்னா இந்த டூர் கூட போக முடியாது நாங்க பண்ண நல்ல கண்டென்ட்காக தான் எங்களை இப்ப கூட்டு போறாங்க இந்த படம் என்ன ஆகுது அது வந்து அந்த படத்தோட கண்டென்ட் வச்சுதான் இருக்கு இத்தனை நாள் நாங்க உழைச்சதுக்கும் இத்தனை நாள் நாங்க என்டர்டெயின் பண்ணதுக்கும் ஒரு ஃபீட்பேக் கிடைக்குது இல்லையா அதை எங்க நாங்க எனர்ஜியா எடுத்துக்கிட்டு மற்ற படங்கள்ல அதை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்றோம் இதுதான் இன்னொரு சாரார் என்ன சொன்னாங்கன்னா இந்த ப்ரமோஷன் டூர் டிராவல் பண்றது வந்து ட்ராமா மாதிரின்னு சொன்னாங்க எப்படின்னும் போது ட்ராமால் நடிக்கும் போது ஆடியன்ஸோட இன்ட்ராக்ஷன் அப்ளாஸ் இன்ஸ்டன்டா கிடைச்சிடும் ஸோ சினிமா பார்த்து நேரில் பார்க்கும் போது கொடுக்கறத விட இன்ஸ்டன்டா கொடுத்துடுறோம் ஸோ இதுதான் வந்து கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஐ மீன் நான் நான்லாம் தியேட்டர்ல போய் பார்த்தாலும் எனக்கு அதே ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் ஏன்னா ஒரு நல்ல படத்துக்கு அப்ரிசியேஷன் இம்மிடியட்டா கிடைக்கும் சினிமா இஸ் அ விஷுவல் மீடியம் ஒரு ஷார்ட் நல்லா பண்ணா ஒரு ஸ்டெப் நல்லா போட்டா கிளாப் பண்ணோம்னா தேட்டர்ல உட்காந்து பார்க்கும் போதும் எனக்கு அந்த ஹாப்பினஸ் தான் அதே ஸ்டெப்ப ஸ்டேஜ்ல போய் ரீக்ரியேட் பண்ணும் போதும் அதே எஃபெக்ட் தான் நமக்கு கிடைக்க போகுது ஸோ இட்ஸ் ஆல் அ பிளெஸ்ஸிங் ஃபார் அஸ் சார் இன்னைக்கு சினிமா சார் பல கோடி பல போட்டு எடுக்கிறோம் ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ ரிவ்யூன்றது ஒரு பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்குதுன்னு நம்பப்படுகிறது ஸோ ஆஸ் ஏ ஹீரோவா நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க ஃபர்ஸ்ட் டே ஃபர்ஸ்ட் ஷோ வந்துட்டு இன்னைக்கு இல்லை என்னைக்குமே அதான் தலையில் சினிமாவை பொறுத்த வெள்ளிக்கிழமை ஆ வெள்ளிக்கிழமை வரும் அன்னைக்கு தெரிஞ்சிடும் யார் எங்க இருக்கா என்ன இருக்கா அப்படின்றது அது வந்து சினிமாவுடைய நியதி அது அது இன்னைக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓவர் ப்ளோ பண் ப்ளோ அப் பண்றாங்க வேற ஒன்றுமே இல்லை அது தப்பா கரெக்டான்னு பேசுறத விட ஒரு விஷயம் உண்மை என்னன்னா ஆடியன்ஸ் எப்பவுமே என்னதான் ரிவ்யூ இருந்தாலுமே தமிழ் ஆடியன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் நான் போய் பார்த்து சொல்றேன்னு ஒண்ணு இருக்கும் அவங்க கிட்ட யாரு சொல்றது எல்லாம் உடம்பு நான் போய் அந்த படத்தை பார்த்து எனக்கு என்ன இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆச்சு அந்த ட்ரெய்லர் பார்க்கும் போது அந்த டீசர் பார்க்கும் போது இந்த சாங்ஸை பார்க்கும் போது எனக்கு ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் ஆச்சு யார் என்ன சொன்னாலும் எனக்கு அந்த இம்பாக்ட் கனெக்ட் ஆயிருந்துச்சுன்னா நான் போய் தியேட்டர்ல பாக்குறேன் அப்படிதான் இன்னைக்கும் இருக்காங்க மற்றபடி இதெல்லாம் வந்து சர்ச்சைக்கான ஜாலியான ஒரு விஷயம் அப்படி அப்படி ஒரு என்டர்டைன்மெண்டா கரெக்ட் ஏன்னா இப்போ சமீபத்துல ஒரு தேடல ஒரு படத்துக்கு போகும்போது ஒரு ரெண்டு பேர் ஒரு கார்டு கொடுத்தாங்க இது என்னன்னு கேட்டும் போது ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஷோ கோஆர்டினேட்டர் அப்படின்னாங்க என்னன்னு கேட்டும் போது பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் கொடுக்கறதுக்கு நாங்கள் ஒரு டீம் வச்சிருக்கோம் இவ்வளோ பே பண்ணிங்கன்னா இவ்வளோ சேனல்ஸ் நாங்கள் பாசிட்டிவாக கருத்து சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அப்போ நீங்கள் சொன்ன கருத்து தான் ஒரு டைரக்டரும் சொன்னார் நம்மளுக்கு அது இம்பாக்ட் இருக்கா ட்ரெய்லர் பார்க்கும்போது அதனால நீ என்ன சொன்னாலும் நான் பார்த்துட்டு முடிவு பண்ணுவேன் அது தமிழ் ஆடியன்ஸ் அது தமிழ் ஆடியன்ஸ் இது எப்பவுமே அது இருக்கு அதனால இது இது நம்ம பெருசாவே எடுத்துக் கூடாது அந்த ரிவ்யூ வந்து இது பண்ண கூடாது சில பேர் நீ என்ன வேணா சொல்லுங்க நான் பார்த்துட்டு முடிவு பண்றேன் ஸ்டேஜ்ல தான் ஆடியன்ஸோட மைண்ட் செட் சார் இப்போ ஒரு படத்தை நீங்க ஒரு கமிட் பண்ணும் போது நீங்க முக்கியமா கருதுற விஷயங்கள் என்ன சார் உங்களை செலக்ட் பண்ண வைக்கிறது ஸ்டோரியா பேனரா டேரக்டரா கோஸ்டாஸ்டா ஸ்கிரீன் பிளேவா ஆடியன்ஸ் தான் முதல்ல இந்த லிஸ்ட்ல எதுவுமே இல்லை என்ன பொறுத்த வரைக்கும் ஆடியன்ஸுக்கு என்ன பிடிக்குமோ அது செய்யணும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு பிடிச்சது மட்டும் செஞ்சா நம்ம வீட்டுல ஹோம் தேட்டர்ல போட்டு பார்க்கலாம் அவ்வளவுதான் கிரிட்டிக்ஸுக்கு எடுத்தா ஃப்ரெஷ் ஷோ போடலாம் அவங்கள சந்தோஷப்படுத்தலாம் அவார்ட்ஸுக்கு எடுத்தா அது வெளியூருக்கு அனுப்பலாம் ரிலீஸ் எல்லாம் பண்ணக்கூடாது யாருக்கு படம் எடுக்கிறோன்றது முடிவு பண்ணி தான் நம்ம எடுக்கணும் ஸோ ஆடியன்ஸ் மனசுல நினைச்சு கேட்கும் போது ஒரு கதை கேட்கும் போது அவங்களுக்கு அது பிடிக்குதா அவங்க என்டர்டைன் ஆவாங்களா இல்ல அவங்கள இம்பாக்ட் பண்ணுமா சினிமா இஸ் நாட் ஓன்லி என்டர்டைன்மெண்ட் இல்லையா இது இம்பாக்டும் பயங்கரமா இருக்கு ஸோ இந்த கேட்டகரி எல்லாம் நான் பார்ப்பேன் கண்டிப்பா அவங்களுக்கு என்ன பிடிக்கும் இது வரைக்கும் என்னென்ன படங்கள் அவங்க ரசிச்சிருக்காங்க அந்த நோட்ல இருக்கா இது இல்ல இது புதுசா ஒன்னு கிரியேட் ஆகுமா அவங்களுக்கு அவ்வளவுதான் நான் செக் பண்ணிருந்தேன் சார் இன்னைக்கு படம் வெளியான மறுநாளே மாபெரும் வெற்றி இவ்வளவு கோடி ரூபாய் வசூலுன்னு சொல்றாங்க இது ப்ரமோஷனுக்காக பண்ணப்படுகிறதா இது வந்து ஆரோக்கியமான விஷயம் நினைக்கிறீங்களா இது வந்து நம்ம கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுவோம் இதை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணும் போது சில விஷயங்கள் திங்க் பண்ண வேண்டியது இருக்கு இந்த கொஸ்டின்ல முன்னாடி வந்து சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ஸ் அதிகமா இருந்துச்சு சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ஸ் அதிகமா இருக்கும் போது நான் இதை ஒரு டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் கிட்ட கேட்டேன் எனக்கே டவுட்டா இருந்தேன் அந்த சிங்கிள் ஸ்கிரீன்ஸ் எல்லாம் ஃபில் அப் ஆகி நாலு ஷோ ஒரு நாளைக்கு முடிஞ்சு நூறாவது நாள்ல தான் அது கலெக்ஷன் அது பெருசு அப்பட
முன்னாடி நூறு நாள் ஓடினாதான் சொல்லுவோம் இன்னைக்கு நீங்க சொல்றது என்னன்னா முன்னாடி நாலு தேட்டர்ல நூறு நாள் ஓடிச்சு இப்ப நூறு தேட்டர்ல நாலு நாள் ஓடினா போகுது உள்ளவா சரி இப்போ ஒரு சாதாரண பப்ளிக் ஒரு இருக்கிற அவங்களுக்கு இருக்கிற பிரைவசி நடிகர்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லப்படுகிறது இது உங்களுக்கு சார் நடிகராக வருத்தம் இருக்கா இல்லை தெரிஞ்சுதானே நம்ம உள்ள வந்துருக்கோம் பிரைவசி இருக்காதுன்னு தெரிஞ்சுதான் இப்போ நம்ம வந்துட்டு இப்போ வேண்டிக்கிறோம் சாமி கிட்ட வேண்டிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் மொட்டை போடுறேன்னு வேண்டிக்கிறோம் மொட்டை போட்டால் நல்லா இருக்காது யாருக்குமே ஆனால் அது தெரிஞ்சுதான் நம்ம வேண்டிக்கிறோம் இந்த இந்த மட்டும் நிறைவேற்றிட நான் உனக்கு காணிக்கையாக கொடுக்குறேன்னு வேண்டிக்கிறோம் அந்த மாதிரி என்னை ஏற்றுக்க வைங்க என் பிரைவசியை கொடுக்குறதுன்னு தான் நம்ம வேண்டிக்கிறோம் அவ்வளோதான் இன் சென்ஸ் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு அதை பற்றி யோசிக்கவே கூடாது அஃப்கோர்ஸ் ஐ மீன் மீடியா ஐ மீன் இந்த பப்ளிக் ஸ்பேஸ் ஸோ ஐ நோ மை பிரைவசி வில் கோ அது தெரிஞ்சு தான் நம்ம வரோம் அக்செப்ட் பண்ணி தான் வரோம் சார் பிரதர் படத்தை ரசிகர்கள் குடும்பத்தோடு பார்க்கணும் அப்படின்னு என்ன ரீசன் நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ அவன் படம் பார்த்தோன்னே அவங்களோட உணர்வுகள் என்னவா இருக்கும்னு நினைக்கிறீங்க கண்டிப்பா இது வந்து நான் ராஜேஷ் சாருடைய எக்ஸ்பிளனேஷனை திருடலான்னு நான் முடிவு பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அவர் ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃபேமிலி வந்துட்டு ஃபேமிலி படம் இல்லைன்றதுனால ஆக்ஷன் படம்லாம் பார்க்குறாங்க அவங்க ஆனால் இது உண்மையாகவே ஃபேமிலி படம் ஸோ அவங்க வந்துட்டு ஃபேமிலி படத்தை ஃபேமிலியோட வந்து பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப அழகா சொல்லியிருந்தாரு அதனால கண்டிப்பா படம் பார்க்கலாம் இது பார்த்தா வந்துட்டு கண்டிப்பா நமக்கு வந்துட்டு சில படங்கள் பார்க்கும் போது உடனே கிராமத்துல போய் எல்லாரையும் சொந்தக்காரங்களை பார்க்கணும்னு தோணும் அந்த மாதிரி எல்லாருக்கும் இருக்கணும்னு கண்டிப்பா தோணும் ஆஹ் ஒரு ஒரு கார்டன்ல உட்காரணும்னு தோணும் எல்லாரும் ஒரு சின்ன வீட்டுல இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபேமிலியாக போனாங்க ஒரு கார்டனில் உட்காந்துட்டு ஒரு டின்னர் சாப்பிட்ணுன்னும் குழந்தைங்களை வச்சு விளாடணும்னும் இந்த மாதிரி தோணும் ஊட்டியில் ஒரு ஹாலிடே போகணுன்னு தோணும் இந்த மாதிரி நிறையா இருக்கு எமோஷ்னல் ஈவெண்ட்ஸ் நிறையா படத்தில் இருக்கு ஸோ எல்லாரும் அவங்க ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ண விஷயங்களை திருப்பி ரீக்ரியேட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு கோமாளி பார்த்தா ஃபேமிலியை மிஸ் பண்ணுவோம் பழசு என்ன பண்ணும் பொம்பரெல்லாம் விட ஆரம்பிச்சாங்க கோமாளி படத்தை பார்த்துட்டு அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு தாக்கம் இருக்கும் கண்டிப்பா சரி உங்களோட சில படங்கள் எதிர்மறையான விமர்சனங்கள் வரும்போது கதை கேட்கும் போது நல்லா தானே இருந்தது இப்ப இப்படி ஆயிடுச்சுன்னு எதாவது நினைச்சிருக்கீங்களா நீங்க எனக்கு ஃபிளாப் ரேஷியோ கம்மி தான் எனக்கு சரியா இல்லாத படங்களுடைய ரேஷியோ கம்மி அதனால எனக்கு பெருசா அந்த மாதிரி இம்பாக்ட் ஆனது இல்லை பட் நான் எப்பவுமே ஒரு செக் வச்சுப்பேன் அது அப்பா சொல்லி கொடுத்த ஒரு செக் என்னன்னா கதை கேட்கும் போது என்ன இம்பாக்ட் இருக்கோ அது படம் பார்க்கும் போது இருந்துச்சுன்னா அந்த படம் ஹிட் அப்படி இல்லைன்னா இல்லை அப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி சம்டைம்ஸ் தோணி இருக்கு படம் பார்க்கும் போது இல்லையா பட் எடிட்டில் அதை கரெக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு சான்ஸ் இருக்கு இருக்கு அந்த எடிட்டை ஒழுங்காக பண்ணிட்டோம் அந்த மாதிரி சேவ் பண்ண படங்கள் நிறையா இருக்கு எனக்கு தெரிஞ்ச நிறைய படங்கள் இருக்கு அதில் அப்பாவுடைய இன்புட்ஸ் நிறையா இருக்கும் அண்ணாவுடைய இன்புட்ஸ் இருக்கும் என்னுடைய இன்புட்ஸ் இருக்கும் அந்த மாதிரி வந்துட்டு கதை இது வந்து நீங்கள் ஸ்ட்ரைட் நரேஷனாக சொன்னீங்க ஆனால் இதில் ஃப்ளாஷ்பேக் போயிட்டு போயிட்டு வருது நீங்கள் சொன்னப்போ இந்த இம்பேக்ட் இப்படி இந்த நரேஷனில் இல்லைன்னு சொல்லி ஜம்பிள் பண்ணி போட்டிருப்பாங்க அதை நம்ம ஸ்ட்ரைட் நரேஷன் ஆக்கினாலோ அது நமக்கு அந்த நாலேஜ் தேவை நமக்கு அது ஏதோ கொஞ்சம் படித்ததுனால அப்பா அம்மா அண்ணன் ஃபேமிலி தெரியுது சார் அதாவது திரைத்துறையில் இருக்க பலரும் முன்வைக்கும் ஒரு விஷயம் இருக்குது படம் பற்றியோ நடிகர் நடிகர்களை பற்றியோ படங்களை பார்த்துட்டு விமர்சனம் செய்யலாம் ஆனால் தனிநபரை பற்றி விமர்சிக்க கூடாதுன்னு சொல்றாங்க விமர்சனம் வந்து ஓப்பன் பட் விமர்சிக்க கூடாதுன்றாங்க இது பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க அதுதான் நம்ம நம்ம வந்துட்டு சினிமாவை பொறுத்த வரைக்கும் அது ஒரு பப்ளிக் மீடியம் நம்மளுடைய இமேஜ் தான் பப்ளிக் நம்ம நம்மளுடைய இமேஜ் நம்மளுடைய கேரக்டர் பப்ளிக் கிடையாது நம்ம கேரக்டர் என்னைக்குமே அசோசினேட் பண்ணக்கூடாது நம்ம இமேஜ் என்ன வேணா பண்ணலாம் அவன் நல்ல நடிகன் இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம் உனக்கு இந்த அவார்டு தேவையான்னு சொல்லிட்டோம் அது என்ன வேணா சொல்லும் play with our image not with our character is armiana var thank you sir edhirumari vimarsanangalum seidigalum odanadiya sendradidu iniki pookulin vaasanaiya vida veru vaasanai than adhigam virumbigirargalo endru nammalku oru achathai yerpaduthudu idu neenga eppadi paakkureenga likes vida dislikes adhigama virumbranga adhu unma da adhu ena ipo nalladhu vandittu konjam oru naal thalli paapom கெட்டதாக இருந்தால் இம்மிடியட்டாக என்ன இதுன்னு பார்க்க தோணும் அவ்வளோதான் இப்போ ரோட்டில் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் நடக்குது ஆனால் நம்ம எதாவ
அது கசப்பான அனுபவம் ஆனா நம்மள பாக்க வைக்குது அப்படிதான் நான் அதை எடுத்துக்கிறேன் பட் அதுல ஹெல்ப் பண்றவங்க ஆயிரம் பேர் இருப்பாங்க ஆனா நம்ம அட்டென்ஷன் கொடுக்கறது அது ஒண்ணுதான் அது கசப்பான ஒரு விஷுவலா இருந்தாலும் அந்த மாதிரி தான் நம்ம டிஸ்லைக் எடுத்துக்கணும் சரி இப்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது ரவி என்ன பண்ணுவாரு மகிழ்ச்சியா இருக்கும் போது நான் எப்பவுமே மகிழ்ச்சியா தான் அவ்வளவுதான் ஒரு படத்தோட வெற்றி தோல்வி ஹீரோ எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது எந்த அளவுக்கு பங்கு இருக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிக்குது என்ன பொறுத்த வரைக்கும் பாதிக்கும் கண்டிப்பா பாதிக்காம இருக்காது பட் என்னுடைய ரூல் ஒண்ணுதான் பெரிய ஹிட் ஆச்சுனாலும் ஒரு நாள் என்ஜாய் பண்ணிடு ஃப்ரெண்ட்ஸோட போனோமா இது பண்ணோமோ என்ன வேணுமோ பண்ணிடு அடுத்த நாள் வேலைக்கு போயிடு ஃபிளாப் ஆச்சா தனியா உட்காந்துக்கோ முட்டிக்கோ மோதிக்கோ அழுதுக்கோ என்ன வேணா பண்ணிக்கோ அடுத்த நாள் வேலைக்கு போயிடு ஸோ வெற்றி தோல்வி எதுவா இருந்தாலும் ஒரு நாள் தான் அதுக்கு நான் மதிப்பு கொடுப்பேன் சார் இன்னைக்கு இந்த உலகமே அன்பு பாசத்திற்காக தான் இயங்கிட்டு இருக்கு பிரதர் வந்து அக்கா தம்பி பாசம் இன்னைக்கு பொதுவா சொல்லப்படுற ஒரு விஷயம் நீங்க சொன்னதுதான் லயலா காலேஜ்ல இன்னைக்கு ஹிந்துசம் புத்திசம் முஸ்லீம்ஸும் கிறிஸ்டியனிசம் டெவலப் ஆன அளவுக்கு ஹியூமானிசம் இன்னும் டெவலப் ஆகவே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இதை பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் அண்ணன் தம்பியா நம்ம பார்த்தாலே போறோம் அப்படின்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா என்னைக்குமே இந்த ஹியூமன்ஸ் எல்லாரும் ஹியூமன் தானே அதை எதுக்கு பல வழியா பிரிக்கணும் அப்படின்றது தான் நான் எப்பவுமே கேட்கற கேள்வி நான் படிச்சதும் அப்படிதான் நான் படிக்கிற புத்தகங்களா இருந்தாலும் அப்படிதான் நான் பாக்குற லைஃப் எக்ஸ்பீரியன்ஸும் அப்படிதான் எங்க இந்த பாகுபாடு வருதுன்னு எனக்கு புரியவே இல்லை எங்க அம்மாவும் காந்தி கிராமத்துல படிச்சவங்க ஸோ அதனால எல்லாமே சமம்ன்றத குழந்தையில இருந்தே எனக்கு சொல்லி கொடுத்து வளர்த்தோம் தீபாவளி பட்டாசு கூட நாங்க முடியாதவங்களுக்கு கூப்பிட்டு அவங்களுக்கு கொடுத்துரு ஒன்னா வெடி போன்னு சொல்லியிருக்கேன் நான் அது தெரியாத வயசுல கூட ஏன்னா சொல்லி கொடுத்தாத்தானே நம்ம செய்வோம் நமக்காகவும் சில நேரத்துல தோணும் அந்த ஒரு ஈக்வாலிட்டின்றது இன்னைக்கு இருந்துச்சுன்னா எந்த பிரச்சனையுமே வர வாய்ப்பு பல போர்கள் வந்துட்டு அவாய்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் தோணும் சமீபத்துல அண்ணனும் அம்மாவும் ஒரு இட்ரி கொடுக்கும் போது அண்ணன் வந்து கமல் ரசிகர் கிருஷ்ணவேணி தேட்டர்ல அம்மா எனக்காக கியூல நின்று ஒரு படத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது மாதிரி அம்மா உங்களை எந்த படத்துக்கு கூட்டிட்டு போயிருக்காங்க நான் வந்துட்டு கடைசி பையன் நான் பிறக்கும் போது எங்க அம்மாவுக்கு வந்துட்டு சினிமா பாக்குற அந்த அந்த ஆசை வந்து குறைஞ்சிடுச்சு ஸோ என்ன என்ன பண்ணுவாங்கன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்க கூட மாமா கூட சித்தப்பா கூட நீங்கள் கூட்டு போயிடுங்க அவனை தான் சொல்லியிருக்காங்களே தவிர எப்பயாவது ஏதாவது ஒரு இந்த படம் அம்மா நீங்கள் பார்த்தே ஆகணும்னு அடம் பிடிச்சி கூப்பிட்டோன்னா அப்போ எங்கள் கூட வருவாங்க ப்ளஸ் எனக்கும் எனக்கு லைஃப்பில் வந்துட்டு ப்ரிவியூ தான் அதிகமாக பார்த்துருக்கேன் ஏன்னா அப்பா வந்துட்டு ப்ரொடியூசர்ன்றதுனால எல்லாரும் ப்ரிவியூஸ் கூப்பிட்ருவாங்க ஹாலிவுட் ஃபிலிம்லேருந்து எது வந்தாலும் ஹிந்தி ஃபிலிம்லேருந்து மலையாளம் கன்னடா எல்லா லாங்குவேஜும் ப்ரிவியூ தான் ஸோ அதை வந்து ஒரு ஃபேமிலி ஈவெண்ட் மாதிரி பண்ணுவோம் நாங்கள் தண்ணி பாட்டில் எடுத்துட்டு சுடு தண்ணி போட்டு வச்சுட்டு இன்னைக்கு இந்த படம் ப்ரிவியூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிம்மதியாக போயிட்டு ப்ரிவியூ பார்க்குற டைப் தான் நாங்கள் முன்னாடி அண்டு அந்த படம் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா ரிலீஸ் ஆகும் போது தேட்டரில் ரிப்பீட் பார்ப்போம் அதான் ஸோ அண்ணனுக்கு கிடைச்ச அந்த சந்தோஷம் உங்களுக்கு கிடைக்கலன்னு வருத்தப்பட்டிருக்கீங்களா ஆ கண்டிப்பாக வருத்தப்பட்டிருக்கேன் பட் எனக்கு என்னென்னா மற்ற இடம் எல்லாம் கூட்டு சுற்றுவாங்க அம்மா என்ன மத்த எந்த இடமா இருந்தாலும் அப்ப செல்போன் கிடையாதுன்னா அப்ப எங்க போயிருக்கேன்னு தெரியாது நானும் எங்க அம்மாவும் வீடு ஃபுல்லா தேடுவாங்க நாங்க பாட்டுக்கு பொழுது சாஞ்சதுக்கு அப்புறம் வந்துட்டு காலில் போனோம் அங்க வந்து எங்க பா போனீங்க நாங்க இது பண்ணோம் அது பண்ணோம் எங்க அம்மா எது வாங்கி கொடுத்தாங்க அது வாங்கி கொடுத்தாங்க அம்மா ஹாஸ்பிட்டல் போனா கூட என்னதான் கூட்டு போவாங்க நீ பாட்டுக்கு பார்க்ல விளையாண்டு நான் போயிட்டு ட்ரீட்மெண்ட் முடிச்சுட்டு வரேன்னு சொல்லி என்னதான் அதனால அந்த ஒரு சில வாழ்க்கையில மிஸ் செய்த தருணங்கள்னு நீங்க நினைக்கிற ஒரு விஷயம் ரப்பர் வச்சா அதை அழிச்சிடலாம் அப்படின்னா நீங்க எந்த தருணத்தை சொல்வீங்க இல்ல சார் ஒன்னும் அழிக்க முடியாது அழிக்கணும்னு நான் நினைக்கல ஏன்னா நான் செஞ்ச நல்லது தவறு தான் என்னை இந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்கு நான் எதை அழிச்சாலுமே நான் இப்படி ஆயிருக்க மாட்டேன் கரெக்ட் ஐ ஆம் ஹாப்பி வித் மை லைஃப் ஐ ஹாவ் நோ ரிக்ரெட்ஸ் ஸோ நோ ஐ டோன்ட் ரிப்பென்ட் எனி திங் இந்த லைஃப் எப்படி போச்சோ அது நல்லா தான் போயிட்டு இருக்கு இனிமே இந்த எப்படி போகுதோ அதுவும் நல்லா தான் போகும் நம்ம இந்த படத்தோட டிஓபி விவேக் அவர் வந்து அகிலன்ல ஒர்க் பண்ண முதல்ல 
அண்ட் அவரோட ஒர்க் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு நான் தான் ப்ரொடியூசருக்கு சொன்னேன் இந்த படமாக அவர் இருந்தால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும்னு சொன்னேன் வெரி சென்சியர் ஒர்க்கர் பிசி சாருடைய அசிஸ்டன்ட் அதனால் உங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்கூல் எப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் அவர் பிசி சாருடைய ஒரு ஃபேவரட் ஸ்டூடெண்ட் அவர் அது அவருடைய படங்களில் வந்து ட்வீட்லாம் பண்ணுவார் பிசி சார் அந்தளவுக்கு ஸோ ரொம்ப அமேசிங்கான ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் வெரி ஹாப்பி லைக் அ பிரதர் அவர் படம் டைட்டில் நல்லா சொல்ல உண்மையாகவே அவரும் என்கிட்ட அப்படி தான் இருப்பார் நானும் அப்படி தான் இருப்பேன் ஸோ இஸ் அ இஸ் அ ஃபியூச்சரில் ஒரு டேலண்ட்டாக கண்டிப்பாக வரும் ஸ்டன் மாஸ்டர் ஆ நம்ம சாம் அவர் தான் பண்ணார் சாம் வந்து மைக்கேல் மாஸ்டருடைய பிரதர் அவர் மைக்கேல் மாஸ்டர் எனக்கு டூப்லாம் போட்டிருக்காரு முன்னாடி அதுக்கப்புறம் பேராண்மை பண்ணார் பூலோகம் பண்ணார் ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாம் என்னுடைய நல்ல படங்கள்லாம் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அவருடைய தம்பி வந்துட்டு ஒரு டேர் டேவில் அவர் திடீர்னு வந்துட்டு மரத்தில் இருந்து குதிக்க சொன்ன குடிச்சிட்டு வர பைக் ஸ்டன்ஸ் பயங்கர ரிஸ்கிலாம் அவர் தான் பண்ணுவார் கை காலெலாம் உடச்சிருக்காரு ஸோ அவர் மாஸ்டர் ஆகி இப்போ வரும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஒன்று அவர் இனிமேல் ரிஸ்க் எடுக்க மாட்டாருன்ற ஒரு சந்தோஷம் ரிஸ்க் எடுத்தவங்களுக்கு தான் தெரியும் ஹீரோவையோ இல்லை வந்துட்டு ஃபைட்டர்ஸையோ ஓவராக ரிஸ்க் எடுக்க வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா அவர் அடிப்பட்டு வந்தவர் அண்ட் ஆங்கிள்ஸ் புதுசாக வைக்கிறாரு கண்டிப்பாக ஹீ இஸ் டோன் பிகம் சம்படி நோட்டபிள் லிரிக்கல் ஐட்டம் மக்கா மிஷி வந்து மிகப்பெரிய ஆமாம் மக்கா மிஷி வந்து பால்டப்பா வந்துட்டு பிச்சுட்டாரு லிரிக்ஸ் எல்லாமே பயங்கரமா பண்ணிட்டாரு அவரு எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருந்தது ஆடியோ லான்ச்ல இவெண்ட்ல கூட நாங்க ரெண்டு பேரும் ஆட்டோல ஒன்னா வந்துட்டு ஒரு 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 என்ன சார் ஒரு வைப்பா இருக்கிறார் அவரு அவர் பாஷையில சொல்லணும் அண்ட் அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கண்டிப்பா அவரு நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வரப்போது அவருக்கு ஆல்ரெடி அவரு பயங்கர ஃபேமஸா இருக்காரு அது நல்லபடியாக அவர் யூஸ் பண்ணிப்பார் நம்புறேன் நான் அண்ட் ஹீ ஹேஸ் அ கிரேட் ஃபியூச்சர் சார் இன்னைக்கு ரீல்ஸ் ஆகட்டும் ஷார்ட்ஸ் ஆகட்டும் சோஷியல் மீடியாவில் எல்லாமே ஒரு நிமிஷத்துக்குன்னு சுருங்கிடுச்சு யாருக்கும் நேரம் இல்லையா இல்லை இது ஆரோக்கியமான விஷயம்னு நினைக்கிறீங்களா சேஞ்சஸ் என்ன வேட்டு நம்ம அதை மாற்ற வாய்ப்பே கிடையாது இன்னொன்று என்னென்னா முன்னாடி வந்து மீடியான்ற மீடியம் இருக்கு இல்லையா அது ஒரு சிலர் கையில் தான் இருந்துச்சு இன்னைக்கு எல்லார் கையிலையும் அது வந்துடுச்சு அண்ட் தே ஆர் எக்ஸ்பெரிமெண்டிங் வித் இட் நீங்க வந்து ஒரு தொண்ணூறு ஷார்ட்ல சொல்றத நான் வந்துட்டு பத்து ஷார்ட்ல சொல்ல முடியும்னு நான் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி பார்க்குறேன் அதுல ஒரு எஃபெக்ட் கிடைக்குது ஸோ தே ஹாப்பி வித் இட் அது தொண்ணூறு ஷார்ட் பார்க்கணும்னு அவசியம் இல்லை பத்து ஷார்ட்ல என்னால் புரிய வைக்க முடியுது ஸோ சுருங்கிட்டு வருதுன்னு சொல்றத விட அதை வந்துட்டு கண்டன்ஸ் ஆகுது அப்படிதான் நான் சொன்னோம் அந்த எசன்ஸ் வந்துட்டு சிம்பிளிஃபை ஆகுதுன்னு தான் நான் சொல்லுவேன் அது நல்லது கெட்டதுன்றத விட இட்ஸ் அ ப்ராசஸ் இட்ஸ் அ சேஞ்ச் விச் இஸ் இன்னவேட்டபிள் அது நம்ம மாத்தணும்னு நினைக்கக்கூடாது இன்னைக்கு படத்துடைய லென்த் எல்லாம் முன்னாடி மூன்றரை மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இன்னைக்கு டூ ஹவர்ஸ் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு ஸோ இது சுருக்கப்படுறத விட டெக்னாலஜியோட இன்ஃபுளுயன்ஸில் கண்டன்ஸ் பண்ணி பெட்டர் யூஸ் ஆஃப் டைமாக தான் நம்ம பார்க்கணும் என்ன சொல்லுவீங்க இப்போல்லாம் எனக்கு வந்துட்டு என்ன என்னுடைய ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் தான் என் பார்க்க எது நடந்தாலும் நம்ம மாறக்கூடாதுன்னு நினைக்கிற அந்த ஃப்ரேம் ஆஃப் மைண்ட் உங்களோட ஃபேன்ஸ் அசோசியேஷன் யா அது பற்றி என் ஃபேன்ஸ் வந்துட்டு எனக்கு எவ்வளோ பேர் இருக்காங்கன்றது முக்கியமே கிடையாது ஆனால் இருக்கிறவங்க ஒழுங்காக இருக்காங்க என் கூட அதுதான் எனக்கு ரொம்ப முக்கியம் முதல் படத்துலேருந்து இப்போ வரைக்கும் என் கூட இருந்தவங்க அப்படியே இருக்காங்க அவங்க வந்துட்டு பல பல பரிமாணங்களை பார்த்துருக்காங்க என்கிட்ட ஆர்டிஸ்டாகவும் சரி பர்சனலாகவும் சரி நான் எப்படி அவங்கக்கிட்ட முதல் நாள்லேருந்து பிஹேவ் பண்ணணும் இன்றைக்கும் நான் அப்படி தான் இருக்கேன் அவங்களும் அப்படி தான் இருக்காங்க நாங்கள் எப்போவுமே அப்படி தான் இருக்கோம் நம்ம இந்த படத்தில் சேலஞ்சிங்கான சீனு எதை சொல்லுவீங்க பிரதரில் பிரதரில் இந்த படத்தில் வந்துட்டு ஒரு ஒரு முக்கியமான ஒரு இவெண்ட் நடக்கும் அது சொல்கிறேன் நான் அந்த இவெண்ட்டில் வந்து ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் நடக்கும் இவ்வளோ நாள் அவனால் பிரச்சனை ஆனவங்க அதெல்லாம் அப்படியே ஒன்று ஒரு போயிட்டுருக்கும் பட் அந்த சேஞ்ச் ஓவர் இவனுக்கு வேறு மாதிரி ஒரு இம்பாக்ட் கிரியேட் பண்ணும் அது எந்த அளவுக்குன்றது வந்து ஒரு சேலஞ்சாக இருந்துச்சு ஏன்னா அந்த அந்த ஷாக் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஷாக் அவனுக்கு அது எந்த அளவுக்கு காட்டணும் எவ்வளோ இம்பாக்ட் ஆகிருக்கு ஃபுல் கதையை ஓட்டணும் மைண்டில் அந்த ஒரு இம்பாக்ட் வந்துட்டு 
இதுக்கப்புறம் என்ன நடக்க போதுன்னு ஓட்டணும் நம்மளால என்ன ஆச்சுன்றதும் ஸோ அது அந்த சீன் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஒரு சீன் அது பர்டிகுலர் சீக்வன்ஸில் வரும் அதை வந்து நான் நல்லா பண்ணேன்னு சொன்னார் டேரக்டர் எனக்கு அது கொஞ்சம் சேலஞ்சிங்காக இருந்துச்சு அது பண்ணிட்டோம் இந்த படம் பண்ணும்போது எ மூமெண்ட் ட்யூரிங் ஃபில்மிங் உங்கள் கண்ணில் தண்ணி வர வச்ச சீன் என்ன உங்களை அறியாமல் எமோஷனலாக நீங்கள் ஃபீல் பண்ணுது அதாவது ஸ்டாண்டிங் ஃபார் யுவர் செல்ஃப்னு ஒன்று இருக்கும் அது வந்து ஐயா பெண்கள் கிட்ட அது ரொம்ப தேவைன்னு நான் நினைப்பேன் அந்த மாதிரி ஒரு சீன் இருக்கும் பூமிகா மேம்க்கு அது நான் கரெக்டு அப்படின்றது வந்துட்டு அவங்க சொல்லும் போது அது எல்லாருக்குமே அது தோணும் அவங்க சைடில் அவங்க கரெக்டாக இருக்காங்கன்னு தோணும் அது சொல்லும் போது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க பூமிகா மேம் அண்டு இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் அந்த சீன் ஒரு ஃபீமேலுக்கும் இன்ஸ்பைரிங்காக இருக்கும் ஐ நோ வாட் ஐம் கேப்பபிள் ஆஃப் ஐ நோ வேர் மை டிக்னிட்டி ஸ்டாண்ட்ஸ்ன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கும் அது ரொம்ப அழகாக பண்ணியிருந்தாங்க அப்போ கண்டிப்பாக ஒரு கண் கலங்கும் அந்த சீன் பார்க்கும் இப்போ சிப்ளிங்ஸ் இல்லாதவங்களுக்கு பிரதர் எப்படி கனெக்ட் ஆகும் சார் இல்லாதவங்களுக்கு தான் அதிகமாக தெரியும் சார் அதனுடைய இம்பாக்ட் இம்பாக்ட் ஸோ அவங்களுக்கு நிச்சயமா நமக்கு இல்லையே அப்படின்னு தோணும் கண்டிப்பாக இப்போ உங்களோட கேரக்டர் உங்க ஃபேன்ஸ்க்கும் ஆடியன்ஸும் எந்த விதமான சர்ப்ரைஸா இருக்கும் நாங்க இந்த எந்த ட்விஸ்ட் டர்ன் சர்ப்ரைஸ் எதுவுமே இல்லை படத்துல இந்த ஒரு ஜாலியான படம் இது வந்து ஒரு ஹாப்பியான ஃபிலிம் தீபாவளிக்கு ரிலீஸ் ஆகுது நிம்மதியா சந்தோஷமா பார்த்துட்டு வரக்கூடிய ஒரு படம் தான் யூ சர்டிபிகேட் படமா தான் இது வரும் ஸோ அதுல வந்துட்டு சர்ப்ரைஸ் ஷாக் வந்துட்டு எங்க வரும் அப்படின்னா சின்ன சின்ன ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸ்ல இருக்கும் பட் படமா ரொம்ப நீட் ஃபில் ரொம்ப குழப்பில்ல யாரையும் போட்டு அழகா ஒரு ஸ்ட்ரைட் நரேஷன்ல ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஃபீல் குட் ஃபில்மா பிரதர் இருக்கும்